Eh, nå skal jeg eh, fortelle alle svarene på spørsmålsmålene. Det blir veldig mange, så jeg vet ikke om du orker å si alt. Det var en i ni minutter eller noe sånt. Det får du se. Men eh, ja, her kommer de. Hva er favorittfaget ditt på skolen? Det må jeg vel si er gym og matte. Eller matte er kjekt når du får det til, men jeg har jo en vanskelig matte, så det er jo litt vanskelig. Har du fått mange nye venner i siste? Ja, jeg kan vel si sånn, for jeg har begynt på ny skole, fått ny klasse og nye venner. Men det jeg kjente litt fra før, så jeg begynte i klassen med nå, det har jeg blitt mye bedre venn med nå. Hva er rekorden din i ICT-over? Jeg er ikke helt sikker på hvor mange flås jeg har kommet opp, for å si det sånn. Men komboen min på Disco Tower er 61. Jeg vet ikke hva det beste er, men jeg er stolt over det, for å si det sånn. Hvor mange timer jeg sitter på dataen hver dag, cirka? Det varierer veldig mye. Alt etter om jeg har trening, eller en venner, eller om jeg ikke har noe å gjøre, for å si det sånn. Det kan være fra 1 til 2 timer, til 4-5 timer. Hva er yndlingssangen din nå for tida? Jeg hører på mange sanger, men den jeg hører mest på, eller hørte mest på, er den. Her kan jeg lese, det er litt forskjellig. Men mest er vennene mine, Elise og Kristina. Bloggen deres er jentoff.blog.no og kristinaaa93.blog.no Jeg leser ord hovedet.blog.no Jeg leser ord mange andre, alle de som jeg er venn med, for det er sånn, på bloggen min. Men det hadde jo tatt veldig lang tid å ranse opp alle de. Og favorittbloggen mine er jo selvfølgelig det jeg leser. Hvorfor begynte du å blogge? Hvor lenge har du hatt... Men hvor lenge har du blogget? Jeg har hatt denne bloggen siden 10. oktober. Men jeg hadde en blogg før det også, men den slett jeg. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor jeg begynte å blogge egentlig. Men jeg synes det virker kjekt. Og på skolen sa jeg ikke alt like mye jeg gjør når jeg har fritimer. Om det er kjekt å blogge, jeg må vel egentlig si ja. Fordi ellers hadde jeg ikke blogget. Hvilken tid fant jeg ut at jeg ville begynne å blogge? Det var rett før jeg begynte å blogge. Det var vel egentlig når jeg begynte på hver kveld. Og jeg hadde aldri fritimene som jeg har. Hvor mange armhevninger kan du ta? Ja, da har jeg ikke akkurat testet det. Men jeg tror ikke det er veldig mange unn, for å si det. Så var det favorittlag i Spania, Nederland, Russland, USA, India, England og Norge. Så kan jeg vel først si at jeg ikke har noe favorittlag i Spania, Nederland, Rutland, USA og India. Egentlig så er jeg ikke i England heller, men alle vennene mine velger liksom Manchester eller Liverpool, og jeg er liksom midt imellom. Men jeg kan si på at på barneskolen så heter jeg på Manchester. I Norge må jeg vel egentlig si FK Høgesund. Men ja, hva er ditt forbilde og hvilken klubb er favorittlaget ditt? Favorittlaget mitt er jo... FKH, men jeg har egentlig ikke noe spesielt forbilde. Men når det gjelder fotballen, så må det vel egentlig være broren min, så fikk meg til å begynne, fristet meg, og alt sånt. Hvor mye trener du? I sesongen trener jeg mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Men nå har vi litt fri, og jeg trener bare en gang i uka. Men jeg trener jo når jeg har lyst til, for det er sånn, når jeg har tid å få noe med meg, eller jogge, så det er sånn. Går du på nummerer fotball? Nei, jeg går ikke på nummerer fotball nå. Men jeg har gått på piano, dans og turn før. Eller, turn var når jeg var liten da. Og dans, det slutter jeg på i kjøttet. Og piano slutter jeg på i tjuende eller åttende. Hvor lenge har du spilt fotball? Hvor tid begynte du å spille fotball? Jeg har spilt fotball i cirka åtte år, og det er hele livet mitt. Jeg begynte våren 2002. Hvorfor spiller du fotball? Jeg begynte å spille fotball på grunn av broren min. Så jeg spilte fotball, og han fristet meg. 
Og når jeg begynte, så synes jeg det var kjekt, og jeg får klasse. Eh, nå spiller jeg fordi jeg synes det er kjekt, og laget jeg går på har et himla bra ny miljø. Hvem vil du si er dine beste venner? Um, jeg vil heller si at jeg har veldig mange gode venner. Jeg gidder ikke rense på alle, men uh, ja. Eh, noen du savner? Jeg savner en veldig god venn av meg, så jeg regner litt med for et halvt år til ni. Eh, jeg nevner ikke navn, fordi hun vet godt hvem det er selv. Og så savner jeg morfaren min, så jeg gikk fra meg, så det er sånn. Så det er det for eh, når jeg gikk på barneskolen. Eh, om det er noe jeg angrer på at jeg har gjort? Eh, ja, selvfølgelig. Alle angrer på noe. Men eh, ja. Hva skal du begynne å bli stor? Det vet jeg faktisk ikke, og det er min egentlig derfor jeg går på Varekel, på studiespesial studiespesialisering. Eh, hva slags sminker bruker du? Jeg bruker ikke så veldig mye sminker. Jeg bruker mascara og et pudder som heter Art Deco. Stritter du håret? Eh, ja, det har jeg gjort hver dag, fra første dagen i åttene til nå, og nå går jeg i første klasse. Har du kjæreste? Nei. Og er du forelsket eller betatt din? Egentlig så er jeg ikke betatt eller noe sånt. Yndlingsfagen min, det må jeg vel si er blå. Og yndlingsårstiden min, det er liksom ikke noe jeg tenker så mye på. Men hvis jeg må velge, så blir det vel egentlig vinteren. På grunn av snø, slalom, jul. Men jeg liker også sommeren på grunn av at du kan trenge ikke kle deg så mye. Du kan bade og sola deg og bli brun. Eh, favorittbrusen min er Fanta, tror jeg. Eh, favorittmaten min er pizza, laks, appelé og pannegager, tror jeg. Nå måtte jeg tro jeg her, da, men ja. Snø eller sol? Ja, takk, begge deler, sier jeg da. <laughs> Brus eller vann? Eh, det kommer helt an på hva tid det gjelder. Er det fredagskvelden eller lørdagsdagen som shopping eller kvelden? Da eh, tar jeg brus, men eh, hvis det er tørst, eller det er ikke trening eller noe sånt, da tar jeg helst vann. Gossipgirl eller det hils? Jeg kan ikke akkurat se det hils, så da må det bli gossipgirl. Hvis du kunne ønske deg en ting, hva skulle det vært? På venninne mye tilbake sånn som før, og vi vet hva som det er selv. Hvis du skulle hatt med deg en person på øde deg, hvem skulle det vært? Da hadde jeg tatt deg god venninne. Jeg er ikke helt sikker på akkurat Kim, men i hvert fall er jeg veldig god venninne. Og så kommer det vanskeligere da. Nevn tre ting du er fornøyd med, og tre ting du ikke er fornøyd med med deg selv. Fornøyd? Jeg synes det ble litt dumt å skryte av seg selv da, men eh, jeg liker egentlig litt øynfarmen. Jeg liker også hårfarmen min. Selv om jeg eh, skulle likt å ha en forandring av det. Og jeg er ganske fornøyd med at jeg begynte på fotball, hvis du kan si det også. Det jeg ikke er fornøyd med er at jeg har kraller. Eh, magen min. Alle har veldig stort plass mage. Og smiler mitt når jeg ler skikkelig, fordi da blir det veldig skjevt. Bare sånn dere vet, jeg legger ikke ut bilder av det, så dere har ikke sitt det. Dere har ikke kjenner meg i hvert fall. Eh, nevn tre ting du gjerne kunne ha opplevd igjen. Eh, det var vanskelig å velge akkurat tre, men eh, kanskje godt jeg kjøpt i 2008. For det var så koselig. Thailand. Og Polenturen, kanskje. Tre ting du hater og tre ting du elsker. Eh, jeg elsker å spille fotball, være med venner og shoppe. Jeg har hatt å ta bare meg ut. <laughs> Kim gjør ikke det. Eh, folk som tror de er mer enn de er. Og... En ting til. Så som nå sitter i barnevakt og eh, har chips og sjokolade. Og en ting jeg har hatt er at sjokolade er så utrolig godt.